ma dovette distogliere lo sguardo da Mademoiselle de Sermaria perché già suo padre, forse considerando che fare la conoscenza con una personalità importante era un gesto curioso e breve che bastava a se stesso e che per sviluppare tutto l'interesse che comportava esigeva soltanto una stretta di mano e un'occhiata penetrante senza una conversazione immediata né ulteriori rapporti aveva preso congedo dall'avvocato e tornava a sedersi di fronte a lei fregandosi le mani come chi abbia fatto un acquisto prezioso quanto al presidente dell'ordine una volta passata la prima emozione di quel colloquio lo si sentiva a intervalli come tutti gli altri giorni rivolgersi al maître ma io non sono un re e me andate dunque dal re dite capo hanno l'aria di essere molto buone quelle trotelle andiamo a chiederlo a de me e me mi sembrano proprio raccomandabili quei pesciolini là dite di portarcene me e a volontà ripeteva continuamente il nome di me il che comportava che quando aveva qualcuno a pranzo il suo invitato dicesse vedo che siete di casa qui e si sentiva a sua volta in dovere di pronunciare continuamente quel nome per quella tendenza in cui entrano insieme timidezza volgarità e idiozia tipica di certe persone che credono sia spiritoso ed elegante imitare in tutto e per tutto quelli con cui si trovano in quel momento lo ripeteva senza posa ma sorridendo perché ci teneva a mostrare sia i suoi buoni rapporti con il maître e la propria superiorità su di lui. E il maître, lui pure, ogni volta che veniva pronunciato il suo nome, sorrideva con aria commossa e orgogliosa, mostrando di essere consapevole dell'onore e di avvertirne anche la sfumatura scherzosa. Per quanto mi mettessero sempre soggezione i pasti in quel vasto ristorante, abitualmente al completo del Grand Hotel, la situazione peggiorava quando arrivava per qualche giorno il proprietario o direttore generale eletto da una società di accomandatari, non so, non soltanto di quell'albergo, ma di sette o otto altri situati ai quattro angoli estremi della Francia, in ciascuno dei quali, facendo la spola, veniva a passare di tanto in tanto una settimana. Allora, quasi all'inizio del pranzo appariva ogni sera sulla soglia della sala quello metto dai capelli bianchi il naso rosso d'una impassibilità e correttezza straordinarie conosciuto pare sia a londra che a monte carlo come uno dei primi albergatori d'europa una volta in cui ero uscito un istante all'inizio del pranzo rientrando passai davanti a lui che mi salutò forse per ricordarmi che ero in casa sua, ma con una freddezza di cui non riuscì a distinguere se fosse dovuta alla riservatezza di chi non dimentica il ruolo che occupa o al disprezzo per un cliente senza importanza. Davanti a coloro che invece ne avevano molta, il direttore generale si inchinava con altrettanta freddezza ma più profondamente, abbassando le palpebre per una specie di rispetto pudico, come se a un funerale si trovasse davanti al padre della defunta o in chiesa al Santissimo Sacramento. Salvo per questi saluti rari e glaciali, il suo volto restava immobile, come per far vedere che i suoi occhi lampeggianti, che sembravano schizzar via dalle orbite, vedevano tutto dirigevano tutto assicuravano al pranzo al grand hotel sia la perfezione dei particolari che l'armonia dell'insieme si sentiva evidentemente più che regista più che direttore d'orchestra un autentico generalissimo ritenendo che un'attenzione portata al massimo di intensità gli fosse sufficiente per garantirgli che tutto era a posto che nessun errore commesso poteva trascinare alla disfatta e per assumersi infine le proprie responsabilità si asteneva non solo da qualsiasi gesto ma addirittura dal muovere gli occhi che pietrificati dall'attenzione abbracciavano e dirigevano l'insieme delle operazioni 
Sentivo che non gli sfuggivano nemmeno i movimenti del mio cucchiaio e, pur eclissandosi subito dopo la minestra, per tutto il resto del pranzo l'ispezione compiuta mi aveva tolto l'appetito. Il suo invece era gagliardo, come si poteva vedere dalla colazione, che faceva come un semplice ospite alla stessa ora di tutti nella sala da pranzo. Il suo tavolo aveva un'unica particolarità, e cioè, accanto a lui, mentre mangiava, l'altro direttore, il solito, restava tutto il tempo in piedi a fare conversazione. Infatti, essendo un dipendente del direttore generale, cercava di adularlo e aveva di lui una gran paura. La mia diminuiva un po' durante queste colazioni perché allora egli, confuso in mezzo ai clienti, si comportava con la discrezione di un generale seduto in un ristorante dove ci siano anche dei soldati e non voglia avere l'aria di occuparsi di loro. Non di meno quando il portiere, circondato dai suoi aiutanti, mi annunciava «Riparte domani mattina per dinar, da là andrà a Biarritz, poi a Cannes». Respiravo più liberamente. La mia vita in albergo era non soltanto triste, perché non vi avevo relazioni, ma anche scomoda, perché Françoise ne aveva intrecciate parecchie. Può sembrare che questo avrebbe dovuto facilitarci molto le cose. Era tutto il contrario. I proletari si avevano una certa difficoltà a essere trattati confidenzialmente da Françoise e non ci riuscivano, se non a certe condizioni di estrema cortesia verso di lei, in compenso, una volta raggiunto il traguardo, erano le sole persone che contavano per lei. Il suo vecchio codice le insegnava che non aveva nessun obbligo verso gli amici dei suoi padroni, che poteva, se aveva fretta, mandare a quel paese una signora venuta a trovare la nonna. Ma verso le proprie conoscenze, vale a dire con le rare persone del popolo ammesse alla sua difficile amicizia, il protocollo più sottile e più assoluto regolava le sue azioni. Così Françoise, avendo fatto conoscenza con il caffettiere e con una camerierina che teneva il guardaroba di una signora belga, non saliva più a mettere in ordine le cose della nonna subito dopo colazione, ma solo un'ora più tardi, perché il caffettiere voleva offrirle un caffè o una tisana al bar. La cameriera le chiedeva di farle compagnia mentre cuciva e rifiutare sarebbe stato impossibile, cose che non si fanno. D'altra parte, speciali riguardi erano dovuti alla camerierina, che era orfana ed era stata allevata in casa di estranei, presso i quali andava a volte a passare qualche giorno. Questa situazione suscitava la pietà di Françoise e anche il suo benevolo disprezzo. Lei, che aveva famiglia, una casetta ereditata dai suoi genitori, e dove suo fratello allevava qualche mucca, non poteva considerare sua pari una ragazza che non aveva radici. E siccome questa ragazzetta sperava per il 15 di agosto di andare a trovare i suoi benefattori, Françoise non poteva trattenersi dal dire «Mi fa ridere». Dice «Spero di andare a casa mia per il 15 agosto». «Casa mia», dice. «Ma se non è neanche il suo paese, è soltanto gente che l'ha raccolta». E lei dice «Casa mia, come se fosse davvero casa sua». «Poverina». Deve essere ben grama la vita a non sapere nemmeno cosa vuol dire avere una casa propria. Ma se almeno Françoise avesse fatto amicizia soltanto con cameriere portate dai clienti, le quali mangiavano con lei nella sala di servizio e davanti alla sua bella cuffia di pizzo e al suo fine profilo la prendevano per qualche signora nobile magari, ridotta dalle circostanze o spinta dall'attaccamento a fare da dama di compagnia alla nonna, in una parola, se Françoise avesse conosciuto solo persone non appartenenti all'albergo, non sarebbe stato un gran male, non avrebbe potuto impedire loro di esserci utili in qualcosa, per la semplice ragione che in nessun caso anche se a lei sconosciuti, non avrebbero potuto esserci utili in nulla. Ma lei aveva fatto amicizia anche con un sommelier, con un addetto alla cucina e con una cameriera di piano. Ne risultava, per quanto concerneva la nostra vita di tutti i giorni, che Françoise, la quale, appena arrivata, 
quando non conosceva ancora nessuno o suonava per la minima cosa, sconsideratamente, in ore in cui la nonna e io non avremmo osato farlo e, se con ogni cautela glielo facevamo osservare, rispondeva «Ma come? Paghiamo abbastanza caro per questo, come se fosse lei stessa a pagare. Adesso, da quando era amica di una persona ragguardevole della cucina, cosa che ci era parsa di buon augurio per la nostra comodità, se la nonna e io avevamo freddo ai piedi, Françoise fosse pure un'ora del tutto normale, non osava suonare. Assicurava che sarebbe stato preso male, perché avrebbe obbligato a riaccendere i fornelli o avrebbe disturbato il pranzo dei domestici, i quali si sarebbero seccati. E finiva con una locuzione che, malgrado la maniera incerta con cui la pronunciava, non era meno chiara e ci dava decisamente torto. Il fatto è... non insistevamo, per la paura di sentircene infliggere una ben più grave. Non è una cosa da niente. Di modo che, insomma, non potevamo più avere acqua calda perché Françoise era diventata amica di chi la doveva scaldare.